నమస్తే నా పేరు కిరణ్ మే ఎస్టీఓస్ కు స్వాగతం ముందుగా హెడ్ లైన్స్ విశాఖను క్రీడా హబ్ గా తయారు చేయడమే లక్ష్యం యాభై ఏడవ జాతీయ స్థాయి రోలర్ స్కేటింగ్ ఛాంపియన్షిప్ ను ప్రారంభించిన గవర్నర్ హరిచందన్ ఈపీడీసీఎల్ చీఫ్ విజిలెన్స్ ఆఫీసర్ హరికృష్ణ ఇంటిపై ఏసీపీ దాడులు రెండు కోట్లకు పైగా అక్రమ ఆస్తులు గుర్తించామన్న అధికారులు ఆంధ్రాలో మూడు రాజధానుల ఆలోచనను ముఖ్యమంత్రి జగన్ నిజం చేశారు తిరుమల శ్రీవాణి దర్శించుకున్న ఆర్థిక మంత్రి బుగ్గన బీచ్ రోడ్లోని గాదిరాజు ప్యాలెస్ లో క్రెడై ప్రాపర్టీ ఎక్స్పో మూడు రోజుల పాటు జరిగే ఎక్స్పోలో నూట నాలుగు స్టాల్స్ ఏర్పాటు చేశామన్న నిర్వాహకులు టెస్ట్ డ్రైవ్ చేయి గిఫ్ట్ పట్టు నినాదంతో ముందుకు వెళ్తున్న లక్ష్మీ హుండా షోరూం విజేతలకు బహుమతులు అందజేసిన సేల్స్ జీఎం విశ్వేశ్వరరావు యాభై ఏడవ జాతీయ రోలర్ స్కేటింగ్ ఛాంపియన్షిప్ పోటీలు విశాఖ ఉడా పార్క్ లో అట్టాహాసంగా ప్రారంభమయ్యాయి రాష్ట్ర గవర్నర్ బిశ్వభూషణ్ హరిచందన్ మంత్రి ముత్తంశెట్టులు ఈ పోటీలను లాంఛనంగా ప్రారంభించారు ఈ నెల ఇరవై నాలుగవ తేదీ వరకు ఈ పోటీలు కొనసాగుతాయి దేశ వ్యాప్తంగా ఉన్న స్కేటింగ్ క్రీడాకారులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొనున్నారు ఈ సందర్భంగా గవర్నర్ ముఖ్య అతిథిగా మాట్లాడారు విశాఖను ఒక క్రీడా హబ్ గా తయారు చేయడమే లక్ష్యంగా నిర్ణయించామని అన్నారు భిన్న సంస్కృతులకు విశాఖ నిలయంగా మారిందని గవర్నర్ తెలిపారు ఇటువంటి క్రీడలు మానసిక ఉల్లాసానికి ఉపయోగపడతాయని చెప్పారు మంత్రి ముత్తంశెట్టి మాట్లాడుతూ క్రీడలను జీవితంలో ఒక భాగంగా చేసుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు ఆరోగ్యవంతమైన సమాజం క్రీడలతోనే సాధ్యమని తెలిపారు దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుండి వచ్చిన క్రీడాకారుల నుంచి గవర్నర్ గౌరవ వందనం స్వీకరించారు boys and girls was not only expected and was excited this reminded me of my school and college days so many years back and you are under the scorching heat of the sun you are sitting and standing so i don't like to take much of your time i'm happy to be here out to in this visakhapatnam city no as the city of destiny on the occasion of 57 national skating championship 2019 a national feeling and patriotic feeling among all of us when there was a cricket match between india and pakistan all our wonderful crews indians come to one side we pray all night day india should win and all the night but in other aspects we don't have our own self into the caste religion state creed local law local that this but as far as sports are concerned sports unites the people Not only that, the sports are compulsory and mandatory, especially for all the students, to reduce the stress levels. Because all of us, we are in a very fast world. We have a, for the innovative to have a lot of challenges. ACB Maji Adhikari Intloa Saka Adhikarlu Akram Asthalu Dhaadu Lu Chessaru. ఆదాయానికి మించి ఆస్తులు సంపాదించారన్న ఆరోపణలపై విశాఖలోని ఈపీడీసీఎల్ చీఫ్ విజిలెన్స్ ఆఫీసర్ తంగళ్ల హరికృష్ణ ఇంటిపై ఏసీబీ అధికారులు దాడులు చేశారు ప్రాథమికంగా సుమారు రెండు కోట్లు విలువైన ఆస్తులను గుర్తించి కేసు నమోదు చేశారు వాటి విలువ బహరంగా మార్కెట్లో ఐదు కోట్లు ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు గతంలో శ్రీకాకుళం విజిలెన్స్ విభాగంలో అదనపు ఎస్పీగా పనిచేసిన ఆయన ఇటీవల విశాఖకు బదిలీపై వచ్చారు రామ్ నగర్ లోని ఓ హోటల్ సమీపంలో ఫ్రేమ్ హైట్స్ అపార్ట్మెంట్ లో ఉంటున్న ఆయన ఇంటిపై శ్రీకాకుళం ఏసీపీ డిఎస్పి రమణమూర్తి ఆధ్వర్యంలో విజయనగరం ఏసీబీ అధికారులు దాడులు చేశారు సోదాలు కొనసాగుతున్నాయి హరికృష్ణ స్వస్థలం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా మాటూర్ లో కూడా ఏసీపీ అధికారులు సోదాలు చేశారు ఎస్ఐగా చేరి ఏఎస్పీ స్థాయికి ఎదిగిన హరికృష్ణ గతంలో ఐదేళ్లు ఏఎస్బీలోనే పనిచేశారు ఆయన ఇంటిపైనే 
ఆ శాఖ అధికారులు దాడులు చేయడం విశేషం సేవ పథకం ఉంది ఉత్తమ సేవ పథకం ఉంది మహోన్నత సేవ పథకం ఉంది స్టేట్ గవర్నమెంట్ నుంచి నాకు ఏ మెడల్స్ తీసుకోవాల్సిన పని లేదండి నేను చాలా ఆనెస్ట్ గా చేశాను చాలా నిజాయితీ పరుణ్ణి నేను ఎన్నో ప్రాపర్టీస్ నేను కొన్న ఏం కాదు అఫ్సల్ గా గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ పెట్టి తీసుకున్నాయి దీని వెనకాల కుట్ర ఉంది ఆ కుట్ర ఏంటో నేను క్లియర్ గా కూడా నేను చెప్పగలుగుతాను ఎవరో తెలియని వాళ్ళు తెలిసిన వాళ్ళు ఒక చోట వాళ్ళు బలవంతం చేయొద్దు బికాస్ నేను అనేది ఏంటంటే ఇది ఏసీబీది కూడా కాదండి ఏసీబీ కాగితం వెళ్తే వాళ్ళు ఏసీబీ వర్కౌట్ చేస్తారు సోర్స్ నేను ఏసీబీ లో ఐదు సంవత్సరాలు చేస్తాను సార్ ఐదు సంవత్సరాలు అసెట్స్ ట్రాప్ లు అన్ని నేను పట్టుకున్నానండి ఐదు సంవత్సరాలు నిజాయితీగా పనిచేశాను ఆంధ్ర రాష్ట్రం సమగ్రాభివృద్ధి చెందాలంటే మూడు రాజధానులు ఉండాలని తన మనసులోని ఆలోచనను ముఖ్యమంత్రి జగన్ చెప్పారని ఆర్థిక మంత్రి బుగ్గన రాజేంద్రనాథ్ తెలిపారు పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం ప్రతినిధులతో కలిసి తిరుమల వచ్చిన ఆయన విఐపీ విరామ సమయంలో స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు పన్నుల రూపంలో రాష్ట్రానికి రావాల్సిన నిధులు ప్రత్యేక ఆర్థిక అవసరాలను పరిశీలించి కేంద్రానికి నివేదిక సమర్పించేందుకు ఆర్థిక సంఘం ఏపీకి వచ్చిందన్నారు ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆర్థిక సంఘం చైర్మన్ ఎల్కే సింగ్ కు బిరుతి పత్రాన్ని అందజేశారు సాధారణంగా ప్రభుత్వాలు మారినప్పుడు సహజంగా ఐదు కోట్ల బకాయిలు పిల్లలు ఉంటాయని కానీ గత టీడీపీ ప్రభుత్వం మారినప్పుడు అరవై పేల కోట్ల బకాయిలను వదిలి పెళ్లారని అన్నారు వాటిని పూర్తి చేయడానికి ఆలస్యమైందే తప్ప ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు జీతాలు ఇవ్వలేకపోతుందని టీడీపీ చేస్తున్న ఆరోపణ దుర్మార్గమైందని అన్నారు ఇప్పుడు విభజన అనేది ఎవరు కూడా కోరుకోలేదు ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం పదమూడు జిల్లాలు ఏదైతే ఉందో ఈ పదమూడు జిల్లాలు కూడా వాస్తవానికి సపరేట్ కావాలని మనం కోరుకోలేదు ఆ రోజు ఏదైతే యూపీఏ ప్రభుత్వం ఉందో మన మీద ఇష్టం లేకున్నా కూడా మన మీద మోపింది విభజన అనేది సో విభజన జరిగిన తర్వాత మనకున్న ఏదైతే ప్రాంతాలు ఉన్నాయో ఉత్తర కోస్తా అనుకోండి గోదావరి జిల్లాలు రెండు అనుకోండి కోస్టల్ ఆంధ్ర అనుకోండి ఆరు జిల్లాల రాయలసీమ అనుకోండి అంటే మనం ఇప్పుడు బాగా గమనించినట్లయితే మూడు జిల్లాల ఉత్తర కోస్తాకు వాళ్ళ ఆలోచనలు వాళ్ళ ఆస్పిరేషన్స్ వేరే ఉన్నాయి రెండు గోదావరి జిల్లాలో వాళ్ళ ఆలోచనలు ఆస్పిరేషన్స్ వేరే ఉన్నాయి కోస్టల్ ఆంధ్రాలో ఉన్న భాగము వాళ్ళ విజయవాడ ప్రాంతం వాళ్ళ ఆలోచన ఆస్పిరేషన్ వేరే ఉంది ఆరు జిల్లాల రాయలసీమ ఏదైతే ఉందో ఈ ఆరు జిల్లాల ఆస్పిరేషన్స్ వేరే ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు కొత్త ప్రభుత్వానికి ఛాలెంజ్ ఏమంటే పునర్వ్యవస్థీకరణ జరిగిన తర్వాత రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత అన్ని ప్రాంతాలకు కూడా సమగ్రంగా అభివృద్ధి చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వం మీద ఉంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు శ్రీకాకుళం నుంచి చిత్తూరు వరకు చూసినట్లయితే శ్రీకాకుళంలో ఏ విధంగా మేము కూడా అభివృద్ధిలో భాగస్వాములు కావాలనే ఆలోచన ఉందో ఆస్పిరేషన్ ఉందో చిత్తూరులో కూడా మేము కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో సమగ్రంగా అభివృద్ధి కావాలని విశాఖ పరిపాలన రాజధానిగా ప్రకటించడంతో ఒక్కసారిగా రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం పొందుకుంది ఈ నేపథ్యంలో క్రీడా ఏర్పాటు చేసిన మూడు రోజుల ఎక్స్పోకు మంచి ఆదరణ లభించనుంది ఈ నెల ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు తేదీలో బీచ్ రోడ్ లోని గాదరాజు ప్యాలెస్ లో ఈ ప్రాపర్టీ షో పెద్ద ఎత్తున నిర్వహించనున్నారు వైజాగ్ రియల్ ఎస్టేట్ రారాజుగా మారింది రాష్ట్ర పరిపాలన రాజధానిగా ముఖ్యమంత్రి జగన్ విశాఖను ప్రకటించారు దీంతో రియల్ ఎస్టేట్ భూమి ఒక్కసారిగా ఊపందుకుంది విశాఖ ప్రాంత ప్రజలతో పాటు వ్యాపారంలో కూడా సర్వత్రా హర్షం వ్యక్తమవుతోంది పరిపాలన రాజధానిగా మారితే విశాఖ నగరం అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి సాధించే అవకాశం ఉంది ఈ నేపథ్యంలో జరిగే క్రీడే ప్రాపర్టీ ఎక్స్పోకు మంచి ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది విశాఖతో పాటు రాష్ట్ర నలుమూలల్లో ఉన్న ప్రజలు క్రీడే ప్రాపర్టీ ఎక్స్పోను వినియోగించుకోవాలని నిర్వాహకులు కోరారు రాష్ట్ర విభజన తర్వాత అతిపెద్ద నగరంగా విశాఖ మారిందని ఈ నేపథ్యంలో సామాన్యులకు కూడా అందుబాటులో ఉండే విధంగా అన్ని రకాల రియల్ ఎస్టేట్ స్టాల్స్ ను ఈ ప్రాపర్టీ ఎక్స్పోలో ఏర్పాటు చేశామని తెలిపారు ప్రాంతం ప్లాట్స్ ఎంపిక చేసుకునే అవకాశాన్ని ఒకే చోట ఏర్పాటు చేయడం వల్ల అందరికీ ఉపయోగం ఉంటుందని నిర్వాహకులు చెప్తున్నారు దానికి సంబంధించి ఈ గాజరాజు ఫంక్షన్ హాల్లో ఎంఈపీ కాలనీలో గల గాజరాజు ఫంక్షన్ హాల్లో దానికి సంబంధించి ఏర్పాట్లు అన్నీ జరుగుతున్నాయి ఏర్పాటు అన్నీ కూడా చివరి అంకంగా జరుగుతున్నాయి స్టాల్స్ అన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది దానికి సంబంధించి స్టాల్ హోల్డర్స్ కూడా వారి యొక్క స్టాల్స్ రెడీ చేసుకున్నారు విశాఖ ప్రజలకి మేము ఇక్కడే విశాఖపట్నం తరఫు నుంచి మేము మా యొక్క వినపం ఏంటంటే ఈ జరిగే ఈ మూడు రోజుల ప్రాపర్టీ షోలో చాలా రకాలైన ప్రాపర్టీసు 
వాళ్ళ వాళ్ళ బిల్డర్స్ వాళ్ళ ప్రాపర్టీస్ దీంట్లో షోకేస్ చేస్తున్నారు దాంట్లో మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్కి అప్పర్ మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్కి అలాగే అందరు అన్ని వర్గాల ప్రజలకు సంబంధించిన దీంట్లో ప్రాపర్టీస్ అందరి ధరలో అందుబాటులో ఉంచారు కాబట్టి విశాఖ నగర ప్రజలు చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల ప్రజలు ఈ యొక్క ప్రాపర్టీ షోలో ఇచ్చేసి వారికి కావాల్సిన ప్రాపర్టీస్ని ఎంచుకుని ఈ ప్రాపర్టీ షోని విజయవంతం చేస్తారని చెప్పేసి మేము క్రీడా విశాఖ చెప్పి కోరుకుంటున్నాను విశాఖలో ఒక్కసారిగా రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం ఊపందుకుంది క్రెడై సంస్థ నగరంలోని అన్ని ప్రాంతాల రియలెక్టర్లను కలుపుతూ ఈ ఎక్స్పోను ఏర్పాటు చేసింది ప్లాట్ సమకాలు రుణమేళా వంటి నూట నాలుగు రకాల స్టాల్స్ ఇందులో పొందుపరిచారు మూడు రోజుల పాటు ఈ క్రెడై ప్రాపర్టీ ఎక్స్పోని నిర్వహించనున్నారు ఆకర్షిస్తోంది రామాటాకి రోడ్ లోని లక్ష్మి హ్యూండై షోరూమ్ లో ఈ కార్యక్రమాన్ని కంపెనీ సేల్స్ జనరల్ మేనేజర్ పి విశ్వేశ్వరరావు లాంఛనంగా ప్రారంభించారు విశాఖలో రెండవ అతిపెద్ద కార్ల కంపెనీగా హ్యూండై షోరూమ్ కు పేరుంది ఇప్పటి వరకు ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలతో పాటు ఒక్క విశాఖలోనే ఇరవై ఐదు వేల కార్ల అమ్మకాలను సాగించారు ఇంతవరకు కార్ల వ్యాపారంతో పాటు సామాజిక దృక్పథంతో అనేక సేవా కార్యక్రమాలను చేపడుతున్నారు వినియోగదారులకు భీమా సౌకర్యం కల్పించడంతో పాటు ప్రతిభ కనబరిచిన విద్యార్థులకు స్కాలర్షిప్ లు అందజేస్తున్నారు ఈ పండుగ సీజన్ లో కార్ల అమ్మకాలను మరింతగా పెంచేందుకు టెస్ట్ డ్రైవ్ చేయండి గిఫ్ట్ పట్టండి అని నినాదంతో ముందుకు వెళ్తున్నారు ఇలా టెస్ట్ డ్రైవ్ చేసిన వారికి ఇచ్చే గిఫ్ట్ లో టీవీలు ఫ్రిజ్ లు కూడా ఉండటం విశేషం రామా టాకీస్ రోడ్ లోని లక్ష్మి హ్యూండై బ్రాంచ్ లో ఇద్దరు వినియోగదారులు టీవీ ఫ్రిజ్ లను తక్కించుకున్నారు వారికి జీఎం చేతుల మీదుగా బహుమతులు అందజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో గాజువాక బ్రాంచ్ హెడ్ రవిబాబు సేల్స్ మెన్ లు పాల్గొన్నారు ఉంటున్నాయని చాలా గొప్ప అవకాశం అంటే ఇంతమంది కస్టమర్స్కి మేము వెహికల్ ఇవ్వడం అనేది మేము సెకండ్ లార్జెస్ట్ సెల్లింగ్ డీలర్స్ ఇన్ వైజాగ్ అండి హుండాయ్ అనేది ప్రతి కస్టమర్కు అంటే ఐదు లక్షల నుంచి ముప్పై లక్షల వరకు వెహికల్ ప్రొవైడ్ చేయడంలో అంటే ప్రతి కస్టమర్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని వెహికల్ తయారు చేయడంలో కరెక్ట్ అయిన కరెక్ట్ అయిన ప్రోడక్ట్ అందజేయడంలో హుండాయ్ అనే కంపెనీ చాలా నిర్దిష్టంగా పనిచేస్తుందండి వాళ్ళు ఇచ్చే మేము ఇచ్చే కార్డ్ను స్క్రాచ్ చేస్తే వాళ్ళకు ఒక గిఫ్ట్ గ్యారంటీ గిఫ్ట్ వస్తుందండి ఆ గిఫ్ట్లోనే ఇప్పుడు టీవీ కానీ రిఫ్రిజిరేటర్ కానీ వాషింగ్ మెషిన్ కానీ మైక్రోవేవన్ కానీ ఇవన్నీ ఇవ్వడం జరిగింది ఇవి కాకుండా ప్రతి కస్టమర్కి బ్లూటూత్ బ్లూటూత్ స్పీకర్ ఇలా పవర్ బ్యాక్ బ్యాకప్ అది కానీ ఇవ్వటం అనేది జరుగుతుందండి అంటే దగ్గర దగ్గర ఒక థౌజండ్ రూపీస్ వరకు ఖర్చు పెట్టినా కూడా కస్టమర్ దగ్గర అవ్వటం కస్టమర్ మా వెహికల్ డ్రైవ్ ఫీల్ అవ్వడం కోసం ఈ యాక్టివిటీ జరుగుతుంది బహుశా ఇది వైజాగ్లో ఫస్ట్ టైం ఒక కస్టమర్ టెస్ట్ రైడ్ చేస్తే ఇటువంటి మంచి గిఫ్ట్ ఇవ్వడం అనేది మొదటిసారిగా చేస్తున్నాము స్క్రాచ్ కార్డు విన్నింగ్ అవ్వటం నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది టీవీ గెలుచుకోవడం ఈ టెస్ట్ డ్రైవ్ నేను అనుకోలేదు గిఫ్ట్ నేను గెలుచుకుంటానని గాజువాక్ టెస్ట్ డ్రైవ్ చేశాను నియోస్ వెహికల్ సో అది అదృష్టంగా తగలటం నాకు నేను సంతోషంగా ఫీల్ అవుతున్నాను ఆల్ ఓవర్ హుండై అనౌన్స్ చేసింది ఏంటంటే క్రీటా వెన్యూస్ వెన్యూ నియోస్ మూడు వెహికల్స్ మీద టెస్ట్ డ్రైవ్ చేసిన వాళ్ళకి టెస్ట్ డ్రైవ్ అండ్ విన్ ఆఫర్ పెట్టారండి దానివల్ల మేము కస్టమర్స్కి టీవీ ఫ్రిజ్ వాషింగ్ మిషన్ ఓవెన్ అని ఆఫర్ చేయడం జరిగిందండి సో మా లక్ష్మి హిండైలో కస్టమర్స్ అందరూని ఆల్మోస్ట్ అందరూ విన్ విన్ అయ్యారండి వాషింగ్ మిషన్ టీవీ ఫ్రిజ్ వాషింగ్ ఓవెన్ కూడా విన్ అయ్యారు అప్పుడు వాళ్ళందరికీ గిఫ్ట్స్ ఈరోజు ఇవ్వడం జరుగుతుందండి తిరుమల శ్రీదేవి భూదేవి సమేత మరియప్ప స్వామి ఉత్సవమూర్తుల విగ్రహాలు అరుగుదల పరిరక్షణ కోసం అర్చకులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు తిరుమల వచ్చిన విశాఖ శారదా పీఠాధిపతి స్వరూపానందేంద్ర స్వామీజీని కలిసి విగ్రహాల సమస్యను ఆయనకు వివరించారు ప్రాచీన కాలంలో ఉన్న విగ్రహాలను పరీక్షించాలని కోరారు విశాఖ శారదా పీఠాధిపతి స్వరూపానందేంద్ర సరస్వతి స్వామీజీ తిరుమలకు వెళ్లారు ఆయనను ఆలయ ప్రధాన అర్చకుడు వేణుగోపాల దీక్షితులు ఆగమ సలహాదారుడు సుందర వదన పట్టాచార్యులు ఈవో ఏకే సింఘాల్ చైర్మన్ వైవి సుబ్బారెడ్డిలు కలిశారు ఉత్సవమూర్తులకు నిత్యం చేస్తున్న అభిషేకాల వల్ల విగ్రహాలు అరిగిపోతున్నాయని చెప్పారు అభిషేకాలు తగ్గించాలని ఆగమ సలహా మండలిలో తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని కూడా టిటిడి బోర్డుకు సమర్పించామని అన్నారు పంచపర్వం ప్రకారం అమావాస్య పౌర్ణమి ఏకాదశి ద్వాదశి శ్రావణ నక్షత్రం రోజుల్లో మాత్రమే ఉత్సవమూర్తులకు అభిషేకాలు నిర్వహించాలని ఆగమ సలహాదారుడు సుందరవదన భట్టాచార్యులు తెలిపారు దాని గురించి అంత అధికారులు అందరూ ఉన్నారు కాబట్టి దానిపైన తగు నిర్ణయం తీసుకోలేదు ఇంతవరకు దాని గురించి ఎట్లా నిర్ణయం తీసుకోవాలో తీసుకుంటాము పరిష్కార మార్గము అనేది ఎట్లా అనేది ఆలోచించి ఆగమ సలహా మండలిలో అయితే నిర్ణయం అయితే జరిగింది స్వామివారి యొక్క అరుగుదలకి ఆర్సీ సేవలు తగ్గించుకోవడం మంచిది అని 
దానిపైన ఇంక ఎట్లా నిర్ణయం తీసుకోవాలనేది అధికారులు నిర్ణయం తీసుకొని తర్వాత దాన్ని మనకు చెప్పాలి ఇంకా ఆలయం గురించి మటుకే వివరాలు వస్తుంది గౌరవ సూచకంగా కలిసి ఈ మీరందరికీ కూడా విషయం తెలిస్తే దీనిపైన ఏమన్నా సూచనలు వస్తాయా ఎట్లా ఉంటాయి అన్నది పెద్దవారు ఆగమ సలహా మండలి అంతా నిర్ణయం తీసుకున్నారు నిర్ణయం తీసుకున్న మీదట ఇక్కడ ఎట్లా వాళ్ళందరి అభిప్రాయాలు ఉంది అని తెలుసుకోవడం వారు అడిగిన దానికి మనం అవును వాస్తవంగా మేము ప్రధాన అర్చకులుగా మేము అందరం ఆర్థిక సేవలని ప్రత్యేకంగా ఏర్పడుతుంది రాజుల కాలం నుంచి ఆ ఆర్థిక సేవ ఇప్పుడు నడుస్తున్నది అనమాట ఇది యాభై రెండు రాజానికి యాభై రెండు అభిషేకం ఇది వారం బుధవారం బుధవారం అయితే యాభై రెండు అదే ప్రకారం మూడు వందల ఇరవై రోజులు వసంతోత్సవం జరుగుతుంది ఇంకా వసంతోత్సవం ఇది తర్వాత పచ్చపర్వ ఉత్సవాలు ఈ అర్చే గారు ఎక్కువ అయింది దానివల్ల స్వామివారి అరుదల అని మేము అవి అభిప్రాయం చేసుకొని దాని ప్రకారం ఈ ఉత్సవాల ఆర్థిక సేవలన్నీ రద్దు చేసేసి పూర్వంలో ఏ పంచపర్వ ఉత్సవం ఉందో అది వరకు చేయవచ్చునని నిర్ణయించారు సాంప్రదాయం ప్రకారం వైకుంఠ ఏకాదశి ద్వాదశి రెండు రోజుల్లో మాత్రమే శ్రీవారి ఆలయంలో వైకుంఠ ద్వారాలు తెరిచి భక్తులకు అనుమతిస్తామని టీటీడీ చైర్మన్ వైవి సుబ్బారెడ్డి తెలిపారు తిరుమల పవిత్రత ప్రతిష్ట పెంపొందించేలా ప్రతి నెల వేద పండితులు పీఠాధిపతులతో ధార్మిక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నట్లు చెప్పారు ఈఓ గారు జేఈఓ గారు అందరం కూడా ఇక్కడ జరుగుతున్న కార్యక్రమాలలో సాంప్రదాయం ప్రకారం మేము చేస్తున్న కార్యక్రమాలు ఇంకా ఏ విధమైన మార్పులు చేర్పులు చేయాలని కొన్ని అంశాలపై ప్రధాన అర్చకులు ఈఓ గారు జేఈఓ గారు కూడా అందరూ వాళ్ళ సందేహాలు చెప్పడం జరిగింది అవన్నీ కూడా ఆయన ఏ విధంగా సాంప్రదాయం ఇది లేకుండా ఎక్కడ లోపాలు జరగకుండా చేయాలో ఆయన సలహాలు ఇవ్వటం జరిగింది దాని మీద రేపు జరగబోయే కార్యక్రమాల్లో కానివ్వండి వైకుంఠ ఏకాదశి కానివ్వండి ఇంకా ఆ తర్వాత జరగబోయే కార్యక్రమాలు కొన్ని చాలా మంచి సలహాలు కూడా ఇచ్చారు స్వామి గారు ముఖ్యంగా ప్రతి నెల ఒక ఏదో ఒక కార్యక్రమం స్వామివారి కార్యక్రమం వేద పండితులతో తిరుమలలో కానీ తిరుపతిలో కానీ ఏర్పాటు చేసే విధంగా హిందూ సాంప్రదాయాన్ని ఇంకా దేశవ్యాప్తంగా చెప్పే విధంగా చే ఏ విధంగా చేయాలని కొన్ని అంశాలు చెప్పారు వాటిపై కూడా మేము బోర్డులో రేపు నిర్ణయం తీసుకుని ఇరవై ఎనిమిదో తారీఖు జరుగుతున్న జరగబోతున్న బోర్డులో ఏ కార్యక్రమాలు అయితే స్వామీజీ సలహా ఇచ్చారో ఆ కార్యక్రమాలు కూడా హిందూ ధర్మ ప్రచారానికి ఉపయోగపడే విధంగా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ప్రతిష్టను పెంచే విధంగా చేసే కార్యక్రమం ముందుకు తీసుకుంటే ఉత్సవ విగ్రహాల అరుగుదల అంశంపై ఆగమ సలహా మండలి ఇచ్చిన నివేదికపై తొందర పడవద్దని విశాఖ పీఠాధిపతి స్వరూపానంద స్వామీజీ సలహా ఇచ్చారు మిగతా చారిత్రక ఆలయాల్లో పూజా విధానాలను పరిశీలించి నిర్ణయం తీసుకోవాలని సూచించారు తిరుమల శ్రీవారిని ప్రముఖ అక్కినేని హీరోయిన్ దర్శించుకున్నారు బుధవారం రాత్రి అలిపిరి నడక మార్గాన తిరుమల చేరుకున్న ఆమె గురువారం ఉదయం విఐపి విరామ సమయంలో తన సన్నిహితులతో కలిసి శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు హుండీలో కానుకలు సమర్పించి మొక్కలు చెల్లించుకున్నారు సమంతకు స్వామివారి తిద్ద ప్రసాదాన్ని అందజేశారు ఆలయ వెలుపల సమంతను చూసేందుకు పలువురు ఉత్సాహం చూపారు ఏపీ సీఎం జగన్ దిశ చట్టాన్ని తీసుకువచ్చి అందరికీ ఆదర్శప్రాయులయ్యారని చైల్డ్ రైట్స్ ప్రొటెక్షన్ ఫారం ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటైన సభలో పలువురు వక్తలు హర్షం వ్యక్తం చేశారు సీతమ్మధార్లోని ఎన్డిఎం స్కూల్లో సిఆర్పీఎఫ్ ఆధ్వర్యంలో దిశ చట్టం ప్రవేశపెట్టిన సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన కేక్ ను ఎలక్ట్రిసిటీ వినియోగదారుల ఫారం జడ్ జస్టిస్ ధర్మారావు కట్ చేశారు దిశ చట్టం యువతులు బాధితుల పాలిట వరమని తెలిపారు ఈ చట్టాన్ని ఆచరణలో కూడా పటిష్టంగా అమలు చేయాలని ఆయన కోరారు దిశ హత్య తర్వాత ముఖ్యమంత్రి జగన్ చట్టాన్ని తీసుకువచ్చి దాన్ని శాసనసభలో ఆమోదించిన తీరు అభినందనీయమని సిఆర్పీఎఫ్ అధ్యక్షుడు గోండు సీతారాం అన్నారు అనంతరం యువతులు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై పలువురు సూచనలు సలహాలు చేశారు ఈ చట్టం వల్ల కలిగే ఉపయోగాలను కూడా విద్యార్థులకు వివరించారు ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా అధ్యక్షుడు అప్పారావు తదితరులు పాల్గొన్నారు స్వాతంత్ర వచ్చిన తర్వాత అందరూ సంబరాలు చేసుకుంటుంటే ఆయన ఒక మాట అన్నారు అర్ధరాత్రి ఎప్పుడైతే మహిళలు స్వేచ్ఛగా మన భారతదేశంలో తిరగలుగుతారో ఆ రోజే నిజమైన స్వాతంత్రం అని అన్నారు కదా తెలుసు కదా మీ అందరికీ తెలుసు కదా 
మనం మన పెర్సెప్షన్ మన ఆలోచనలు మన సమాజం ఆ స్థాయికి చేరాలన్నది మన చట్టాలు మన తాలూకా ముఖ్య ఉద్దేశం అనమాట అయితే ఈరోజు నేరాలు జరుగుతాయని మనం బయటకు వెళ్ళడం మానేస్తామా మనం స్వేచ్ఛగా తిరిగే హక్కు మనకు లేదా స్వేచ్ఛగా గాలి పిలిచే హక్కు మనకు లేదా ఉంది కదా నరరూపు రాక్షసులు అక్కడ ఉన్నారని ఎవరికి తెలుసు మొట్టమొదటిసారిగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏమాత్రం అవకాశం ఇవ్వకుండా ఏమాత్రం డిలే లేకుండా స్పందించి ఈ దిశ చట్టాన్ని స్వచ్ఛ సర్వేక్షణలో ప్రతి ఒక్కరూ భాగస్వాములు కావాలని గాజు ఒక జడ్సి శ్రీధర్ కోరారు జోనల్ కార్యాలయంలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు స్వచ్ఛ సర్వేక్షణలో ప్రస్తుతం విశాఖ ఇరవై మూడవ స్థానంలో ఉందని దీనిని మొదటి స్థానంలో తీసుకురావడానికి ప్రజల సహకారం అవసరమని అన్నారు పరిశుభ్రతపై మరింత అవగాహన కల్పించేందుకు ప్లకార్డులతో వార్డు వాలంటీర్లతో అవగాహన ర్యాలీని నిర్వహిస్తున్నామని చెప్పారు దీనికి ప్రతి ఒక్కరూ సహకారం అందించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు హోమ్ కంపోస్టింగ్ ఏది ఉందో హోమ్ కంపోస్టింగ్ మనం టార్గెట్ ఏది ఇచ్చారో ఫైవ్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్కి ఫైవ్ థౌజండ్ ఆల్రెడీ రీచ్ అయ్యాం మనం ఈ హోమ్ కంపోస్టింగ్ చూసుకుంటే మనకి కొన్ని రెసిడెన్షియల్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్స్ కానీ కొన్ని కాలనీస్ కానీ అపార్ట్మెంట్స్ కానీ మంచి స్పందన వచ్చింది యాభై మూడో వార్డు చూసుకుంటే యాభై మూడోలో టెర్రస్ మీద కూడా ఉన్న వాళ్ళు వెజిటబుల్స్ వాళ్ళు చేసుకుంటారు ఇల్డింగ్ చేసుకుంటున్నారు సో దీంతో పాటు మనకి రోడ్ స్వీపింగ్ కానీ డ్రైన్ స్వీపింగ్ కానీ మేజర్ కలవర్ట్ స్వీపింగ్ కానీ అదే కాకుండా మనకి సిఎండి వేస్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ వేస్ట్ ఏదుందో దాని మీద కూడా ఉన్న ఒక యాక్షన్ ప్లాన్ పెట్టి ఎన్ఫోర్స్మెంట్ చేయడం జరుగుతుంది ఇందులో భాగంగా మనం మనకి ఇంకా మనం ఈ స్వచ్ఛ సంరక్షణలు అనమాట ముందుగా ఉండాలన్న ఉద్దేశంతోనే మన జీవీఎంసీలో రీసెంట్గా మనకి జాయిన్ అయిన వార్డ్ సెక్రటేరియట్ కార్యాలయ సిబ్బందికి ప్రతి ఒక్క వార్డ్ సచివాలయం నుంచి నలుగురిని మనం ఒక యాక్షన్ టీంగా ఎంపిక చేయడం జరిగింది ఆ టీంలో ఒక శానిటేషన్ నుంచి ఒక సెక్రటరీ ప్లానింగ్ నుంచి సెక్రటరీ ఉంటాడు ఇమ్యూనిటీ నుంచి ఒక సెక్రటరీ ఉంటాడు అదేవిధంగా వెల్ఫేర్ నుంచి ఒకటి ఉంటారు జిల్లా స్థాయి ఇంటర్ పాలిటెక్నిక్ కళాశాల స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్స్ మీట్ బెహర కళాశాలలో అట్టహాసంగా ప్రారంభమైంది నరవలోని బెహరా కాలేజీలో మూడు రోజుల పాటు జరగనున్న ఈ పోటీలు గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నిక్ కళాశాల ప్రిన్సిపల్ డి ఫణీంద్ర ప్రసాద్ ప్రారంభించారు జిల్లాలోని ముప్పై రెండు పాలిటెక్నిక్ కళాశాలల నుండి హాజరైన విద్యార్థులు వివిధ క్రీడాంశాల్లో తలపడనున్నారు అథ్లెటిక్స్ వాలీబాల్ ఖోఖో షటిల్ బ్యాడ్మింటన్ టేబుల్ టెన్నిస్ కబడ్డీ తదితర అంశాల్లో పోటీలు జరుగుతున్నాయి ఈ సందర్భంగా కళాశాల డైరెక్టర్ బెహ్రా చైతన్య ముఖ్య అతిథి డి ఫణీంద్ర ప్రసాద్ మాట్లాడుతూ విద్యతో పాటు క్రీడలు విద్యార్థుల్లో మానసిక ఉల్లాసాన్ని పెంపొందిస్తాయని చెప్పారు ఈ కార్యక్రమంలో కాకినాడ ఏయు రిజియన్ ఏడి శంకర్ రావు బెహ్రా కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ సుకన్య తదితరులు పాల్గొన్నారు  
కార్మిక ఉద్యోగుల పక్షపాతిగా ఉన్న ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి పుట్టినరోజు వేడుకలను ఈ నెల ఇరవై ఒకటవ తేదీ ఘనంగా నిర్వహించారని నిర్ణయించినట్లు ఎన్జీఓ సంఘాల జేఏసీ నాయకులు తెలిపారు ప్రెస్ క్లబ్ లో నాయకులు ఆనందరావు ఎన్జీఓ సంఘం జిల్లా అధ్యక్షుడు ఈశ్వరరావు తదితరులు మీడియాతో మాట్లాడారు కార్మిక ఉద్యోగులకు సంబంధించి అనేక సమస్యలు పరిష్కరించిన ముఖ్యమంత్రి జగన్ కు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు ఈ నెల ఇరవై ఒకటవ తేదీన ఏయు కాన్వెన్షన్ హాల్లో ఆయన పుట్టినరోజు సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని పార్టీ ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డిని ఘనంగా సత్కరించడానికి నిర్ణయించామని తెలిపారు జిల్లాలోని ఉద్యోగులు కార్మికులు పెద్ద ఎత్తున హాజరవుతారని చెప్పారు దాంట్లో కీలక పాత్ర ఎన్ఎంయో పోషించడం కానీ ఇవన్నీ చూసినప్పుడు ఇది కార్మికుల ఉద్యోగుల ప్రభుత్వం అని చెప్పేసి చాలా స్పష్టంగానే మేము గమనించడం అన్నది జరిగింది దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కార్మికుల ఉద్యోగులందరూ కూడా ఈ ప్రభుత్వానికి ఏదో రకంగా బాసటిగా నిలవాలని చెప్పేసి అన్న ఆలోచనతో రేపు జగన్ గారి ఈ బర్త్డే సందర్భంగా ఇక్కడికి మన మన జిల్లాలో ఉన్నటువంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులందరూ కలిసి ఏయూ కన్వెన్షన్ హాల్లో మన ఏయూ కాన్ ఏయూ కాన్వకేషన్ హాల్లో ఆయనకి మన జగన్ గారిని మనం పిలవలేం కనుక ఇక్కడ ఉన్న ప్రధానంగా ఈ ప్రభుత్వం నడపడంలోనే ప్రభుత్వం తీసుకురావడంలో ప్రముఖ పాత్ర వహించినటువంటి విజయసాయిరెడ్డి గారిని సన్మానం చేయాలని చెప్పేసి భావించాం పౌరసత్వ బిల్లును వ్యతిరేకిస్తూ నిరసనల పర్వం కొనసాగుతోంది సిపిఐ ఆధ్వర్యంలో మైనారిటీ సెల్ నాయకులు కొత్త గాజువాక నుండి పాత గాజువాక జంక్షన్ వరకు నిరసన ర్యాలీ నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా సిపిఐ నేత స్టాలిన్ మాట్లాడుతూ మోడీ అధికారంలోకి వచ్చాక అన్ని వర్గాల ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారని మండిపడ్డారు మత ప్రతిపాదికన దేశ పౌరసత్వం ఇస్తామని చెప్పడం దారుణమని అన్నారు రాజ్యాంగ విరుద్ధంగా ఇటువంటి చట్టాలను రూపొందించడం దుర్మార్గపు చర్యగా అభ్యర్ణించారు తక్షణం ఈ బుల్లును ఉపసంహరించుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ కార్పొరేటర్ మహమ్మద్ రాఫీ కసిరెడ్డి సత్యనారాయణ తదితరులు పాల్గొన్నారు దాంట్లో భాగంగా ఈ రోజు కొత్త గాజు వరకు నుంచి పాత గాజు వరకు కూడా ప్రవృత్తి జరుగుతుంది కనుక ఈ నిరసన ప్రదేశంలో మన గాజు వరకులో ఉన్నటువంటి మసీదు ప్రజలందరూ కూడా అట్లాగే ఎక్స్ కార్పొరేట్ అయినటువంటి వ్యక్తి గారు అట్లాగే మిగిలినటువంటి ముస్లిం సాధులందరూ కూడా పాల్గొనడం అనేటువంటిది కూడా జరుగుతుంది కనుక కేంద్రంలో బీజేపీ అధికారంకి వచ్చిన తర్వాత నుంచి కూడా ఏంటంటే ముస్లింలకు వ్యతిరేకమైనటువంటి విధానాన్ని వాళ్ళు తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది కనుక భారత రాజ్యాంగంలో మూడు వందల డెబ్బై ఆర్టికల్ని రద్దు చేయడం ద్వారా జమ్మూ కాశ్మీర్కు ఉన్నటువంటి స్వయం ప్రతిపత్తిని రద్దు చేయడం అనేది జరిగింది రెడ్డి మసి స్థలానంతటినీ కూడా హిందువులకు ఇచ్చినప్పుడు అది కాదు ఇది మాకు సరైనటువంటి తీర్పు కాదు కనుక ఏడుగురు జడ్జిల బెంచ్ మేము ఎపీలకి వెళ్తాం అన్నట్లయితే కనీసం సుప్రీంకోర్టులో ఏడుగురు జడ్జిల బెంచ్ కూడా ఆ ఎపీఎల్ను తీసుకోవడం అనేది విశాఖను క్రీడా హబ్ గా తయారు చేయడమే లక్ష్యం యాభై ఏడవ జాతీయ స్థాయి రోలర్ స్కేటింగ్ ఛాంపియన్షిప్ ను ప్రారంభించిన గవర్నర్ హరిచందన్ ఈపీడీసీఎల్ చీఫ్ విజిలెన్స్ ఆఫీసర్ హరికృష్ణ ఇంటిపై ఏసీపీ దాడులు రెండు కోట్లకు పైగా అక్రమ ఆస్తులు గుర్తించామన్న అధికారులు ఆంధ్రాలో మూడు రాజధానుల ఆలోచనను ముఖ్యమంత్రి జగన్ నిజం చేశారు తిరుమల శ్రీవాణి దర్శించుకున్న ఆర్థిక మంత్రి బుగ్గన బీచ్ రోడ్లోని గాజిరాజు ప్యాలెస్ లో క్రెడై ప్రాపర్టీ ఎక్స్పో మూడు రోజుల పాటు జరిగే ఎక్స్పోలో నూట నాలుగు స్టాల్స్ ఏర్పాటు చేశామన్న నిర్వాహకులు టెస్ట్ డ్రైవ్ చేయి గిఫ్ట్ పట్టు నినాదంతో ముందుకు వెళ్తున్న లక్ష్మీ హుండా షోరూం విజేతలకు బహుమతులు అందజేసిన సేల్స్ జిఎం విశ్వేశ్వరరావు ఈ వార్తలు ఇంటర్తో సమాప్తం మరిన్ని వార్తా విశేషాల కోసం చూస్తూనే ఉండండి ఎస్టీవ్ న్యూస్